சந்திரசேகர ராவின் முயற்சிக்கு சந்திரபாபு நாயுடு முட்டுக்கட்டையாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது தெலங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ் தேசிய அளவில் மூன்றாவது அணியை கட்டமைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார் மம்தா பானர்ஜி பினராய் விஜயன் ஆகியோரை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்திய சந்திரசேகர ராவ் தமிழகத்தின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலினையும் சந்தித்து கூட்டணிக்கு வருமாறு அழைப்பு விடுத்துள்ளார் ஆனால் காங்கிரஸ் தலைமையில் எதிர்க்கட்சிகளை திரட்டி மத்தியில் ஆட்சி அமைக்கும் முயற்சியில் ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு ஈடுபட்டுள்ளார் இதனால் சந்திரசேகர ராவின் மூன்றாவது அணிக்கான முயற்சிக்கு சந்திரபாபு நாயுடு முட்டுக்கட்டையாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது ஏழாம் கட்ட தேர்தலில் போட்டியிடும் நூற்றி எழுபது வேட்பாளர்கள் மீது குற்றவியல் வழக்குகள் நிலவில் இருப்பதாக ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது மக்களவைத் தேர்தலில் எழுபதா ஏழாவது கட்ட வாக்கு மே பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெறுகிறது இதில் தொள்ளாயிரத்து ஒன்பது வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர் அவர்களின் பின்னணி குறித்து ஆய்வு செய்த போது நூற்றி எழுபது பேர் மீது குற்றவியல் வழக்குகள் நிலவில் இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது அதிகபட்சமாக பாஜக வேட்பாளர்கள் பதினெட்டு பேர் மீது குற்றவியல் வழக்குகளும் பதினைந்து பேர் மீது கடுமையான குற்றவியல் வழக்குகளும் உள்ளன விவிபேட் இயந்திரத்தில் பதிவான வாக்குகளை ஒப்பிட்டு வாக்குகள் எண்ணப்படுவதால் ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் முடிவுகள் வெளியிட நான்கு மணி நேரம் வரை காலதாமதமாகலாம் என கூறப்படுகிறது ஏழு கட்டங்களாக நடைபெற்று வரும் மக்களவைத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை மே இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நடைபெறுகிறது இதில் நாடு முழுவதும் இருபதாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஐந்து விவிபேட் இயந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகளுடன் ஒப்பிட்டு எண்ணப்படுவதால் தேர்தல் முடிவுகள் முழுமையாக வெளியாக நான்கு மணி நேரம் ஆகும் என கூறப்படுகிறது பயங்கரவாதத்தை உலகிலிருந்து முற்றுமாக ஒழிப்பதற்கு அனைத்து நாடுகளும் கைகோர்க்க வேண்டும் என இலங்கை அதிபர் சிறிசேனா உலக நாடுகளுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் சீனாவில் உள்ள பெய்ஜிங் நகரில் ஆசிய நகரங்களை பற்றிய சர்வதேச மாநாடு நடைபெற்றது இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட இலங்கை அதிபர் சிறிசேனா சர்வதேச பயங்கரவாதத்தையும் சமய தீவிரவாத பயங்கரவாதத்தையும் ஒழிப்பதற்கான சத்தியாக அனைத்து நட்பு நாடுகளும் மாற வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார் உண்மை செய்திகளை உங்கள் கண்முன் கொண்டு வரும் காவிரி நியூஸின் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நொடிக்கு நொடி நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் டாட் டிவி ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்